One, two, three, action! Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Aisha from usa.com and if you're new here, please consider to subscribe to my YouTube channel, hit notification bell and give this video a big thumbs up and share this video with your friends. Untuk hari ini, Aisha nak cakap something about benda yang bukan Aisha jual. This is from my personal collection. And this is something that I regret. I should have said I regret lah purchasing. Korang pernah dengar Dior tak? I tahu di, mesti lah aku pernah dengar kan. Dior ni, dia brand yang famous. It's a European brand. Has been around for a while. Dia start, be, start, apa ni? Start famous daripada tahun 1950. And the bag yang I should regret purchasing is a bag that I bought about like 4 or 5 years ago. This bag, ini adalah bag yang I shall regret beli adalah this bag, your saddle bag. Bag ni, I shall rasa, I shall beli tahun 2019 rasanya. So, it was like 4 years ago. I think, well, no, 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 it was 2018. I shall rasa, I shall minta kawan, I shall belikan dekat Europe. Dior Saddle Bag ni it has been around for a while. Dah lama dah. Tapi the first debut dia macam dia start famous masa tahun 1999. This is according to my research. Dia keluar time collection um, summer kot. Spring summer 1999-2000. Macam tu Dior Saddle Bag. And time 2018 saya beli. I was like so excited to get a Dior bag. My first Dior bag Aisha beli dua sekali tau. Aisha beli Lady Dior. Lady Dior tu Aisha pakai berapa kali and it is my it is in my closet and the other bag yang I shall is this one this is the saddle bag size medium color gold rose gold color rose gold kot Aisha tak ingat masa Aisha beli um, bag yang ni tak ada keluar dengan strap tau tadi Aisha baru je tengok website Dior dia orang ada keluarkan dengan strap dah sekarang dia orang dah tak jual macam ni je dulu Aisha kena beli the guitar strap strap asing tu dengan harga macam 1000 euro 900 euro macam tu bag ni masa Aisha beli I think it was 3000 something Aisha tak ingat berapa exact price dia tapi Aisha tahu lepas convert to US dollar it was like 3300 ke 3200 Probably more Tapi ni size medium And Sekarang Aisha tengok size medium Dia jual dengan harga $4,200 Including the strap Kenapa kita nak bincang sampai ni I think This bag Aisha rasa Aisha menyesal beli Satu Size dia Aisha menyesal Macam ni Aisha tak tolong kawan Aisha belikan So Aisha tanya kawan Aisha Better Aisha buy the mini one Ataupun patut ke saya beli yang the The, apa ni lah, the medium size Kau macam kata eh tak baloi beli size mini tu Better beli size medium And bila dapat kan Aisyah macam Yes bag ni cantik Tapi Aisyah rasa medium size ni tak kena dengan Aisyah Aisyah rasa bag size medium Tak semua bag size medium yang cantik And also size medium for Dior Saddle uh, A bit kurang lah untuk Aisyah Tak semua orang akan suka Aisyah rasa size mini maybe will be Perfect for me Not this medium size Lepas tu, Aisha dah lama tak pakai bag ni. Satu sebab, bag ni tak muat banyak benda tau. Yes, leather dia semua cantik. Tapi, ah, ni nak bincang pasal leather. Okay, bag ni cantik. Nak pakai cantik. Tapi kan macam tak banyak occasion boleh pakai. Macam kalau nak pakai chill-chill boleh. Tapi kan bila pakai sebagai shoulder, Aisha rasa macam tak cantik. Satu sebab bag ni a bit berat. And also, bentuk dia tu tak tahulah. Dia cantik tapi tak cantik. Bila pakai crossbody, sumpah dapat gabak gila. Lepas tu, nak cakap pasal leather, ya yeah, leather cantik. Belakang dia macam ni kan. Dia tak nampak tak strap dia. Ada tulis CD kat sini. Christian Dior. Dekat sini. Yang masa time Aisha beli tu memang shoulder strap dia sahaja. Tak ada yang version crossbody. Ini belakang, belakang dia ada slip pocket. Dekat belah belakang ni. Nak cakap pasal dia punya leather. So, Aisha tak pernah macam guna leather cleaner ke apa dekat bag ni tau. Sebab recently baru Aisha macam very concerned about leather cleaner. Pergi cuci bag semua kan. Untuk bag ni, Aisha tak jaga. Elok. And, um, Aisha nak dekat sikit eh. Aisha tak ada pernah tergurus apa-apa pun. Dah ada kopek. Tapi it's bound to happen sebab bag ni Aisha dah ada dalam masa 4-5 tahun dah bag ni. And previously memang Aisha banyak gila pakai bag ni. So dah ada, dia macam terkopek dengan sendirinya. Tapi kiranya tak lah salah juga kan dah 4 tahun. And this bag looks still looks nice. And even the hardware dia pun masih cantik lagi. Very timeless lah bag ni. Sebab bag ni daripada tahun 1999 kan punya collection. Lepas tu recently, recent 5 years ni dia start famous balik. Lepas tu Aisha nak cakap. Ni. Dia macam tak tahu lah transfer daripada apa So 
hmm, tak adalah rasa macam kualiti dia macam very whole. Uh, dia kan whole macam very bagus. Tapi untuk 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, year old, years old punya bag, I think this is still okay. Cuma Aisha still menyesal. Mainly sebab the size kot. Bila size tu tak kena, dia jadi rasa macam tak nak pakai. Tapi Aisha tak nak jual sebab setiap bag yang Aisha ada, it reminds me of something. It reminds me of my hard work. It reminds me of a lot of things lah. Sebab selalunya Aisha beli barang sebabkan something happen, something big happen in my life. Macam contohnya macam my bracelet yang ni kan. Kan Aisha beli sebab Aisha reach 100,000 followers on Instagram. Benda macam tu lah. Macam ni I think uh, Aisha beli ni sebab it was my first Dior bag. Macam dua first Dior bag tu. Sebab tu Aisha macam I would not sell it sebab it means something for me. Untuk bag ini, Aisha review sikit lah kan. Dia magnetic closure dekat sini. Belah function. Yang ni tak function. Ni magnetic closure. Belah dalam dia kecil sangat. Tak function langsung. Like kalau Aisha masuk phone. Macam macam aku masukkan phone. Masukkan phone. Lepas tu wallet pun macam tak sesuai. So biasanya memang Aisha pakai yang kat case. Aisha jarang lah pakai wallet. Bag ni okay, cantik je. Kelilingan ni semua cantik. Design dia very timeless. Cuma maybe tak kena dengan style. Sebab tu kan, bila Aisyah jual bag dekat Instagram, bag-bag US brand, Aisyah mesti akan cakap, bag ni mungkin tak sesuai dengan semua orang. Bag ni saiz dia macam ni. Sebab I don't want you guys to be in my position right now. Aisyah beli bag mahal-mahal, tapi Aisyah tak pakai. Just because I think it doesn't suit my style. Kalau Aisha beli saiz mini dulu kan macam kalau lah kalau lah Aisha beli saiz mini maybe Aisha akan pakai setiap hari. And also Aisha rasa macam eh kenapa eh dulu dia orang tak jual dengan crossbody strap. Kalau dia jual dengan crossbody strap, I would have probably pakai bag ni daily sebab sekarang biasanya untuk daily Aisha memang akan pakai either Chanel atau YSL sebab lagi tahan lasak. So bag ni Aisha punya rating dia um 7 out of 10. Yes cantik. Yes, berkualiti. Tapi, tak kena my style. And also, it doesn't hold its value. Bila kalau katakanlah I nak resell kan, kat website US ni, contohnya nak resell, kita boleh jual kat fashion file. The real, 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 real tu, tu sekarang tak tahu lah apa, apa jadi. Tapi, the fashion file, fashion file, file. Cara sebut dia tak kan? Website tu, dia resell balik barang-barang tu. Macam kalau Chanel kan, Chanel oh, best gila. Kalau nak resell balik Chanel lah, Syah, memang Syah akan dapat dua kali ganda daripada harga Syah beli. Untuk bag macam ni, maybe dia macam hilang value. Dia macam probably retains about 70% of its value. Aisyah tak boleh nak jual balik dengan harga yang lagi mahal daripada Aisyah beli. Jadi overall memang Aisyah menyesal beli bag ni. Tapi biasalah ada benda kan. Kadang-kadang dalam life ni tak semua benda kita akan suka dengan purchases dengan decision kita buat. Ada certain benda kita menyesal. Ada certain benda kita suka. Tapi memang Aisyah menyesal beli bag ni. Aisyah tak akan recommend orang untuk beli size medium. Kalau katakan kawan Aisyah ke kawan korang ke. Korang-korang. Korang-korang best ni Aisyah kan. Fikir nak beli bag ni. Aisyah kata jangan beli size medium. Beli size small. Walaupun the mini size. Walaupun tak muat apa-apa. Tapi at least you would wear it every day. Kalau size ni. This is not the kind of bag yang you would wear every day. Sebab bentuk dia begini. Nak letak dekat shoulder pun tak berapa nak best sangat. It's a bit heavy. And tak tahulah Mungkin korang mungkin kena dengan style korang But not for me And kalau siapa yang akan tanya Aisyah akan jual balik bag ni ke No I will not sell I will not resell this bag Aisyah tak akan jual balik as pre-love I will cherish this bag And Aisyah akan pakai sampai dia lunyai Oh probably Aisyah akan Turun temurunkan kepada anak-anak ke Cucu-cucu Aisyah nanti Itu saja Ni one of the bag yang Aisyah regret purchasing But it's okay it's fine Thank you so much for watching and I hope to see you guys soon. Bye! One, two, three, action. There was a point of my life yang Aisyah rasa macam Aisyah nak collect semua Dior. Like Aisyah nak collect semua Lady Dior. Aisyah nak collect semua collection Dior. Tapi I don't think that's the case now. Aisyah tak rasa I will buy any more Dior. But kalau diorang come up with something macam fun, maybe I would buy it. <laughs>